Bonjour à tous, un grand merci de me retrouver. Nouvelle vidéo d'Ini Cosmique. Je vais tenter de vous présenter 5-6 vinyles ici. Alors, je... deux albums ici, deux premiers albums. Ça fait déjà un moment où je les ai. Mais voilà, je les ai, je les ai eu parqués sur ces billes il y a au moins 4 ou 5 ans. Et je suis en train de les réécouter. Donc, j'en fais un peu la promo aujourd'hui. Voilà, les deux premiers albums, SBB, une formation polonaise. Voilà. Une des meilleures, je vais dire, une des meilleures formations polonaises de, dans ce style progressif. Vous voyez, la Pologne a fait, a, a produit quand même pas mal de groupes dans le psychédélisme, le blues, le, voilà, des disques qui ne sont pas très connus chez nous. On n'en trouve pas, c'est difficile de venir. Il y avait quand même le rideau de fer qui empêchait la diffusion de cette musique. Mais bon, quand même, le gars était inspiré de ce qui se faisait en Allemagne. Bon, il connaissait quand même le... Il écoutait quand même de la bonne musique et de très bonnes formations qui sont issues de la Pologne. SBB, une des meilleures en tout cas. Le premier album ici, 1973, est tout à fait excellent. C'est du progressif, mais on est encore euh, vraiment, c'est encore, euh, comme je disais Christian, c'est encore très juteux, de, de, de bonnes guitares, on est, c'est est, est très très bon. On n'est pas encore euh, comment, dans, dans, dans du progressif, euh, voilà, de, de bien, bien, bien stabilisé, euh, on sent quand même, c'est du, il y, y a de la... Il y a l'ambiance, voilà, il y a l'énergie, énormément d'énergie qui ressort de ce disque. Très très bien. Une pochette qui n'est pas très belle, je vous une pochette molle. On voit ici les artistes au travail. Et le deuxième album, 1974, qui est aussi beau en fait. Mais lui, voilà, on verse un peu plus vers le progressif. En même temps, il gagne un petit côté planant, cool, qui est très sympa aussi. Un petit peu jazzy comme ça, voilà, les, les, les trois... Bon, non, bon, bon. Super disque en fait, c'est du disque. Mais bon, voilà, pas courant, pas facile à trouver. Euh, ouais, voilà, on n'est pas quand même loin de la Pologne. Alors, ici j'avais. Euh, J'ai retrouvé ça aussi, hein, le Cannes, avec, euh, de, avec Steve Village et Dave Stewart. Dave Stewart qui n'a rien à voir, J'ai vérifié avec le gars de Rhythmix. Un, un autre des Stewart, et puis euh, Steve Village, bah oui, le fameux Steve Village qui va jouer dans Arsakiel, euh, il va faire Gong, bien sûr, il va faire partie de l'aventure Gong, et puis se lancer dans une euh, énorme carrière solo. J'adore Steve Village, pour moi c'est vraiment Steve Village, c'est un der dernier planeur, voilà, dans euh, la fin des années 70, il faisait encore du rock planant, du rock euh, progressif, comme ça, enfin, il avait vraiment tout son univers à hein, Steve Village, c'est... Il a un style tout à fait reconnaissable. Hein, ce gars. Et puis, il va lancer, bien sûr, euh, beaucoup d'artistes de, de, de la fin. Euh, de, de, de... Il va inspirer quand même pas mal de trucs, la scène, une certaine scène anglaise comme ça. Si vous voyez, vraiment un grand guitariste euh, euh, qui était très, 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 pro très productif. C'est un album qui sortait en 1972. Et c'est ici, j'ai à faire une réédition 1978. Bon, c'est tout bon, hein, parce que l'original est assez rare, et je crois que bon, la réédition euh, doit être tout aussi rare. 1978, et c'est sorti ici sur la télé, si je ne pas du tout ce petit appel. Bon, alors, un, je vais vous dire un autre bouton, un album euh, euh, très sympa, progressif. Comment à la Steve Village, on entend tout à fait le, le, voilà, son style particulier. Euh, un, un disque, moi j'avoue que je ne suis pas déçu, mais je préfère euh, à la limite autant ce que Steve Village va se lancer par après. Quoi. Voilà, est, on, a, on est dans, dans, dans le bon progressif, c'est bien étudié, c'est bien fait, c'est bien foutu, mais bon, voilà, je, pourquoi pas euh, le, le, sa période. Euh, euh, postérieur après, bon, est aussi très simple. Voilà, un bon album, rare quand même, euh, Space Shanti, Faut petite info, Shanti, ça veut dire euh, tranquille en indien, donc euh, bon, voilà, ça, ça, marque, ça marque un petit peu le tempo euh, du disque. Ainsi, j'ai deux albums que j'avais trouvé à la foire de Mons, 
des albums des people. people voilà on est typiquement dans la euh, dans le style californien pop californien voilà, on est euh, sans, sans josé je crois dans californie 1968 69 même 70 ils vont faire trois albums j'ai eu la chance de trouver le deux premiers albums, un hollandais à la fois de monde. Bon, je les ai pris parce que c'est des disques qui ne sont pas courants, ils sont recensés dans, dans le bouquin de donc c'était euh, bon, moi ça m'intéresse fortement, et puis euh, on ne les voit pas, ce pas des disques, euh, comme ces trucs américains, avant de les voir par chez nous. Euh, voilà. Et comme je n'achète de toute façon euh, pas sur Internet, donc euh, voilà, je me suis... Euh, je les ai pris directement. En plus, je ne les ai pas payés chèque, ils sont super bêta, vraiment tout neuf. Je me demandais parfois comment certains disques arrivent comme ça chez nous. Voilà. Bon, premier album, 1968, qui est plus pop, c'est vrai, que pop, euh, pop psyché. Bon, l'album va même bien marcher, va bien se vendre, en fait, parce qu'on est en 1968, ce genre de musique. Pop, comme ça va avoir euh, a quand même pas mal de succès. Bon, ça ne s'en vaut pas un Jefferson Airplane et compagnie, mais bon, voilà, ça se, laisse, ça se défend, c'est bien, c'est bien joué, c'est bien interprété. Par contre, celui-ci est bien meilleur, je trouve, avec la jonction d'un très très bon guitariste et euh, ce Boot Sight of People, ici 1900, je crois, 69. Et ça peut en être d'une qualité euh, supérieure, je crois, au, à ce premier album. Et euh, des morceaux vraiment qui ressortent du lot, qui fait voilà, qu'un disque euh, ressort. Parce que euh, si vous voulez prendre un, un People des, des, des 3 10, je pense vraiment que c'est celui-ci. Vraiment, mais quelques morceaux voilà, dans, dans l'album ressortent vraiment agréablement voilà, du disque. Un très bon disque en tout cas. Moi j'aime je, je, bien ce disque. Celui-ci en fait euh, souffre de la comparaison avec celui-là. Voilà, en plus, comme on a les deux, comme ça on a, on a tendance. Mais voilà, très très bon disque. Sûr, si vous pouvez trouver celui-là aussi, prenez-le. Puis ils vont faire un troisième album, comme je pense en 1970. Et en fait, la people, ils vont avoir leur public, mais euh, bon, ils ne vont jamais vraiment taper dans les parades. Donc voilà, la, 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 le succès de la formation va un peu s'effilocher et puis bon, va disparaître comme euh, la plupart de ces formations américaines. Alors ici, voilà Joe Ride que j'ai trouvé euh, sur les quais à Charleroi, un dernier record des quais. C'est Friends Soon d'ici, 1900, je crois que c'est un album qui date de 1968 et a été enregistré par RCA. Voilà. Victor. Alors, euh, que dire sur ce disque C'est un album... Bon, je vais dire, voué entièrement au psychédélisme. Voilà, parce qu'on est... Euh, vrai, la formation, euh, pas bien compris, mais je crois que la formation vient des gars de Brother, Brotherhood. Brotherhood, un groupe qui a enregistré deux albums sympas, pop rock psyché, comme ça, dans, dans, dans ces années-là. Et je crois que c'est des gars de l'or, d'après ce que j'ai lu. En 1969. Mais alors, ici, on est en une sorte de... De, de fusion psychédélique, euh, genre, euh, euh, ça ressemble plus à une grosse improvisation, voilà, que les musiciens vont rentrer en studio, on fait euh, euh, de, de, des impro musicales. Alors ça déstabilise, bien sûr, c'est pas un disque à mettre entre toutes les oreilles, parce que c'est très déstabilisant, mais bon, moi j'aime bien, ouais, ouais, voilà, on a Brotherhood ici, donc... Euh, c'est ici qu'ils expliquent un petit peu cette histoire. Bon, enfin, bref, c'est un disque voilà, très déstabilisant. Beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'ils ne comprennent pas, bien sûr, euh, l'histoire. Moi, je, je comprends une partie des morceaux. Mais bon, il y a certains morceaux, je dois dire, qui sont assez euh, ardus euh, à écouter. Mais euh, ça m'intéresse énormément parce que je suis collectionneur de musique psychédélique et c'est le genre d'album voilà, que cette musique psychédélique ait pu donner. Voilà, avec des, des, des bonnes surprises, des, bons, des trucs très sympas et des trucs qui sont un petit peu plus crispants, voilà, on va dire euh, le terme. Voilà, donc euh, un album qui n'est pas indispensable 
pour les gens où, qui aiment bien les belles mélodies, les, les, les choses, choses bien travaillées, mais bon, un album qui n'est pas dénigré pour les amateurs de psychédélisme. Voilà. En fin de compte, euh, le, le premier Pink Floyd aussi, il y a des morceaux, il y a, il y a, euh, il y a, il y a des morceaux dessus qui sont aussi euh, qui ont, qui ont mal vieilli même euh, aujourd'hui, qui, qui ne sont pas euh, euh, psychédéliques. Voilà, ça a fait le succès de, de ce groupe. Et puis euh, voilà, de, 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 des albums comme ça, un petit peu incompris. Hein, mais euh, Bon, moi j'aime bien, hein, j'aime bien encore ce genre euh, de, de pièces. Bon, maintenant il ne faut pas payer, voilà, il faut, euh, faut que ce soit le prix soit euh, en relation avec l'intérêt qu'on euh, qu qu a de ce genre de pièces. Hein. Voilà. Un album qui est quand même pas courant, hein. Vous avez une belle pochette, je trouve. Et puis, euh, bon, voilà. Hop, emballé. Alors ça, par contre, c'est tout à fait différent, c'est... Un album ici de solo de Martha Vélez. Alors, Martha Vélez, c'est cette artiste anglaise ici avec une voix, une puissante voix, euh, qui, vraiment, qui, se, qui se colle parfaitement au blues rock euh, qu'elle interprète. Et puis, on est, je crois, en 1968-69, on est en plein période du British Blues. Et alors on a des gars comme euh, Eric Carton qui joue dessus, euh, Paul Kossoff, des, des Free, on a, je, je l'ai noté ici d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement, il y a ouais, Steve euh, Stanweb de, 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 de Chicken Jack, on a Brian Hoger au, au, au clavier, Mitch Mitchell à batterie, rien que ça, donc euh, de, de, de Jimmy Hendrix Experience, et Jack Bruce à la place. Voilà. Donc on ne peut pas rêver mieux au niveau des musiciens. On a vu, elle n'a elle pas dû... Euh, une très jolie fille, elle n'a pas dû mettre longtemps pour convaincre tous ses copains de venir de jouer sur son disque. Et au euh, bout, ma foi, cette fille a une, a une superbe voix, donc euh, au final, c'est un très bon disque. Alors, comme bien souvent, euh, ça c'est... Euh, on voit des cartons jouer avec des sessions de Jack Bruce qui viennent jouer... Euh, tous des, des, des musiciens prestigieux anglais. Bon, souvent, c'est une démonstration blues et ce n'est pas toujours très, comment je vais dire, très original, voilà, comme musique. C'est ce que je reproche toujours, surtout au Clapton, il en a fait pas mal de ses sessions, elles ne sont pas toujours très originales, il faut dire. Et ici, cet album tombe un petit peu dans, 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 ce, dans ce travail. Heureusement, voilà, la, la, cette, cette fille a une voix extraordinaire et l'album a bon, quelques bons morceaux, voilà, c'est un superbe disque hein, de blues rock, tout ça. Mais voilà, c'est un truc, d'ailleurs, ça n'a pas... Euh, euh, c'est un disque qui s'est bien vendu, tout, hein, c'est ça, 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 d'une... C'est édité, je crois que c'est un passage en plus ici. Bon, ça a dû bien marcher quand même, mais voilà, c'est pas un album, euh, c'est pas l'album du siècle non plus. Sauf, bien sûr, présentateur de blues rock, euh, c'est vraiment un très très bon disque. C'est un disque quand même qui fait partie de cette histoire du British Blues, ça c'est clair, ça c'est clair et net, super. En tout cas, je suis bien content de l'avoir trouvé, je l'ai trouvé aussi sur les, sur les quais à Charleroi, euh, super. Hein. Surtout, on en avait parlé dans le groupe, il y avait... Euh, euh, Rocologie euh, quelques mois auparavant, et bon, bon, je tombe dessus, comme quoi, voilà, je crois que, voilà, que faut attendre parfois les choses arrivent, quand elles doivent arriver. Alors ça j'ai trouvé, c'est Philippe Collignon, voilà, qui avait un stand aussi, c'est le hier 2000 ici. Euh, aussi, c'est ce genre d'album, voilà, je vais vous montrer, on a ici nos héros genre de musicien américain dont on ne connaît rien grand chose, il n'y a, a rien, euh, je ne sais même pas de quelle région ils sont, et ça a été enregistré sur Ramarama, j'ai un autre disque de Ramarama, je ne sais plus quel, mais c'est vrai comme je reprends les termes de, de Philippe Thiers dans son bouquin, bon, on a l'impression que les gars sortent d'une kermesse comme ça, ils sont, ils sont un petit peu enregistrés sous chapiteau, voilà, et... Mais l'album est quand même sympa, voilà, un très très bon guitariste, on a, euh, bon, des morceaux, un album qui est un peu inégal dans, dans, justement à cause de ses enregistrements, mais bon, on a quand même de très très bons musiciens, c'est une suite euh, psychédélique qui est quand même de, vraiment un, un bon album, voilà, ça vaut la peine. 
Alors aussi un disque, je l'ai eu avant, as Philippe le vendait, je l'ai pris directement parce que c'est vraiment de rechoper ce genre de choses. Ce n'est pas des disques excessivement chers, mais je, à mon avis, ils sont quand même excessivement rares. <rire> voilà. À moins de les faire venir encore une fois des États-Unis, ce genre de choses. Moi, je recherche ce genre de, de, de disques, je ne les vois jamais. Donc quand j'en vois un, de temps en temps, ben, je me fais plaisir, voilà, je le prends. Tant mieux, ils sont en très très bon état, hein, comme euh, généralement les disques de Philippe, ils sont toujours euh, nickel, donc euh, voilà, on peut acheter des trucs chez lui en toute confiance. Alors, euh, dernier disque ici, ah ben non, je vais vous montrer ça ici. ici. Excusez-moi. Le dernier disque ici, c'est ce Chamber Brother, qui est celui-là, je l'ai eu par Christian. Euh, on en parlait pas mal, les Chandler Brothers, The Time is Come, ici, The Time is Come, euh, je crois que c'est enregistré en 1969. C'est une formation, une des rares formations euh, conseillées de black, hein, euh, souvent par euh, ce, le gars ici qui est blanc. Euh, bah, oui, les blacks, il n'y en a pas beaucoup dans le rock euh, psychédélique. Il y en a, bah, Sly Family Stone et, et, et ben, deux, deux, trois, quelques formations, bien sûr, Hendrix, qui était quand même <rire> black. Hein. Mais euh, bon, il y avait quand même une apartheid aux États-Unis franche, et l'apartheid, ça faisait aussi dans la musique. Donc, euh, pas énormément quand même, de formations se sont lancées dans cette euh, musique psychédélique. Et cet album de Chamber Brothers est très saoul, en fait, un petit peu la Temptation. Alors on sent quand même l'époque, il euh, y a un morceau, un dernier morceau aussi, anthologique, qui fait The Us, ici The Us Come Today, justement, c'est le titre de l'album. Le morceau est vraiment marqué, mais le morceau fait au moins 10 minutes, et c'est une anthologique au niveau du psychédélisme. c'est absolument incroyable. D'ailleurs, il a été repris dans la, dans la fameuse compile euh, euh, BSS, la, le, fameux, la, 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 la compile de, de Columbia. Quoi. Euh, un superbe morceau, vraiment un superbe morceau psychédélique, long et tout. On a vraiment euh, guitare feuse, vraiment des excellents, excellents morceaux. Bon, les autres morceaux sont très bien, mais bon, voilà, on est plus. Ouais, quand même, c'était un groupe euh, essentiellement soul. Hein. Alors, Chamber Brothers, euh, je, je me suis demandé, bon, euh, Alban Brothers, ils sont deux, euh, et ici, Chamber Brothers, mais en fait, ce sont quatre frères, voilà, et on a, on a un, un George, un Willy, un Joseph et un Lester. Lester, pardon, Le Lester Brothers, et quatre frères qui devaient euh, certainement passer leur temps à chanter en harmonie et jouer de la musique ensemble. Bon, ben, pas étonnant que leur musique soit aussi harmonieuse et euh, en phase avec eux-mêmes. C'est vraiment très très bon, hein. c'est vraiment de la très bonne soul, planante. Alors, on est quand même en 68-69 avec en prime un des meilleurs, un, un, un morceau psychédélique absolument fantastique. Voilà. Bon, euh, non, le petit blanc, c'est ça, pas leur frère. C'est euh, ma tête cousin, on va dire comme ça. Voilà. Et euh, bah, moi, j'aime bien aussi, euh, franchement, je regrette même un peu, euh, c'est regrettable quand même, que, que les noirs américains n'aient pas fait, euh, ne soient pas plus lancés dans, dans cette musique. Mais enfin, bon, il y a quand même une catholique, euh, Sly Family Stone, c'est vrai qu'il y a énormément de groupes, euh, quand même, de black. Voilà, mais bon, c'était visiblement pas. Euh, euh, trop leur musique, les blacks étaient occupés autre chose, ils étaient aussi à cette époque en train de se battre, euh, c'était quand même là, euh, pour, pour, pour leur liberté, leur droit, de gagner tout ça, et c'est très très cool. Voilà. Bon, ben, je vous remercie pour ces belles paroles, hein, et euh, merci de regarder mes vidéos, toujours un plaisir de les faire, et puis voilà. Alors j'avais encore un autre groupe ici, mais bon, en fait, je ne vous présente pas parce que je n'ai pas assez écouté. Allez, bonne soirée à tous, un grand merci de visionner mes vidéos.